La ruta de 20 años, uf, me pone sensible cuando me preguntas eso. A la ruta de 20 años, que se la crea, que a pesar de todo, ella va a lograr sus sueños, eh, va a tenerlos, va, sus, sus sueños se van a ver superados, su vida va a ser mucho mejor de lo que ella imaginó en sus mejores momentos que iba a ser. Nací en un matriarcado. Vengo de un linaje fuerte de mujeres y por ende ese compromiso social de poder seguir impulsando a más mujeres y también de poder abrir camino. Creo que para mí eso es algo muy importante y ha sido muy relevante, el abrir brecha. Me tocó ser la primera mujer en el área de carrocerías en General Motors. Nunca antes había habido una supervisora en esa área, pues por lo rudo. Eh, y también me tocó ser la primera mujer gerente en Unilever de una planta de producción, fui gerente de la planta de Hades. Entonces, ese tipo de, de crianza en la que con puras mujeres nos tocó ser doblemente fuertes, me hizo creer que tenía la capacidad de poder también crecer en, un, en dominios que típicamente estaban siendo liderados por hombres. Siempre fui muy ñoña. Mi mamá, te digo, fue, fue una mamá muy joven, me tuvo a los 18 años. Ella estudió medicina, entonces eh, en, durante mi crecimiento ella se tuvo que hacer el servicio social, ya saben, todo lo que estudian los médicos. Entonces yo me crié con mis abuelos. Siempre fui una niña muy independiente, entonces tenía millones de Barbies, literal. Tenía la herencia de todas las Barbies de todas mis tías, entonces tenía muchísimas Barbies. Me encantaban los bebés, me encantaba jugar a, a, a la escuelita, pero también me encantaba jugar a producir. Tenía una, una máquina de Play-Doh, que era mi máximo, y entonces me ponía a hacer este, hamburguesas y me ponía a venderlas con mis tías y demás. A los 14 años empecé a trabajar, sí por, eh, por ganas de, de tener más, de crecer. Entonces estaba yo en la secundaria, eh, en esta etapa en donde tú quieres eh, poder tener eh, cosas lindas, ropa y demás. Entonces, finalmente, dentro de mi familia siempre nos han enseñado la cultura del trabajo y del esfuerzo. Me dieron permiso de poder trabajar y a los 14 años empecé a trabajar. Era niñera en un salón de fiestas infantiles y la verdad es que me encantaba. Eh, después, como ya también les platiqué, fui mamá a los 19 años, estaba en segundo semestre de la carrera, tercer semestre de la carrera prácticamente, entonces tenía que sacar adelante a una bebé en conjunto con mi esposo. Los momios estaban en contra, siendo un par de squinkles de 19, 21 años, era muy difícil que nuestro matrimonio, que nuestra relación trascendiera. Eh, incluso la misma familia siempre nos dijo, ¿sabes qué? O sea, enfócate en salir adelante, en sacar adelante tu carrera porque tú vas a ser responsable de tu hija toda tu vida. Si Víctor en este caso decide estar a tu lado, pues bienvenido sea, pero si no, tú tienes que ser una mujer lo suficientemente fuerte para sacar a tu hija adelante. Y me enfoqué en eso. Afortunadamente el hombre que elegí es eh, mi compañero de vida, es mi mejor amigo, el amor de mi vida y, y decidió también eh, caminar a mi mano y salir adelante los tres. El principal reto, eh, y creo que nunca lo había dicho, pero fue muy duro el saber que fallaste a tu familia dentro de los cánones que estaban, ¿sí, no? el, el que repetiste cuando se te inculcó y se te dijo que fueras mamá más de, en otras circunstancias, ¿no? entonces creo que sí le, case, le causé un gran dolor a mi mamá, pero al mismo tiempo eh, reforcé ese compromiso que tenía de salir adelante. Mi familia es el eje de mi vida, todo lo que hago realmente lo hago por ellos pensando en ellos. Eh, y sobre todo son eh, pilares fundamentales. Cuando iniciamos Santo Pecado, lo empezamos en la casa, entonces en las mañanas nos poníamos a producir, pero los niños regresando de la escuela les tocaba empacar, eh, a mi esposo le tocaba repartir, entonces siempre hemos funcionado como un equipo. Somos muéganos los cuatro, y bueno, ahora que también eh, ya Regina tiene novio y Víctor también eh, tiene novia, bueno, pues somos un muégano mayor.
pasé una depresión muy fuerte, justamente en esta ruptura de la marca anterior a la creación de Santo Pecado, estuve en una depresión y creo que a veces tratamos de, eh, somos una cultura en que de fiesta, en que todo está bien en, y no, a veces dejamos a un lado las emociones y algo que aprendí es, está bien estar mal. Entonces, eh, he, to he tomado terapia, yo creo en los psicólogos, creo en otro tipo de terapia holística. Eh, justamente en esta depresión me acerqué a muchas áreas eh, energéticas, holísticas. Eso me ayudó definitivamente eh, a encontrarme. Eh, por ahí uno de los libros que es mi máximo es el Deja de ser tú de Joe Dispenza. ¿no? Entonces, ¿cómo realmente nosotros somos los creadores de la realidad que tenemos? Entonces, eh, está bien eh, estar en depresión, está bien sentir tristeza. Eh, finalmente, los sentimientos, así como en la película de Intensamente, todos los, todos los sentimientos son necesarios en nuestra vida para que logremos encontrar esa fuerza, ese equilibrio, esa, eh, pues todo lo que nos hace, nos hace ser humanos. Entonces, eh, el buscar apoyo cuando lo necesitas creo que es muy importante el encontrar un psicólogo, el encontrar un terapeuta eh, fue de gran ayuda, ¿no? Y sin duda mis hijos eh, en ese momento fueron los que me dijeron es que mamá ya no te queremos ver aquí tumbada, o sea, necesitas hacer algo, necesitas regresar. Y, y ellos junto con, con Víctor, mi esposo, fueron los que me pusieron los palitos otra vez para que me pudiera sostener. Hay una frase que, eh, que me encanta, que es, no hay fracaso, solo aprendizaje. Y también otra que utilizamos mucho en el fútbol americano es, o se gana o se aprende, ¿no? Entonces, pero nunca se pierde. Creo que esas son de las frases más, más importantes porque todos nos caemos, todos. Y se vale caerse, por supuesto, pero ya te estás levantando. Entonces, eso es algo eh, que, que, pues, que es, eh, es un eje en, en mi vida, ¿no? El levantarse, el aprender. Si realmente te caíste pero no aprendiste, pues ahí sí fracasaste. Pero siempre, siempre, de todas las lecciones, eh, debería de haber un aprendizaje. Vale. <risa> Ruth Santana, apasionada de la vida. <risa>